സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ഞാനിങ്ങനെ ഒരുപാട് വർത്താനം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ നോനോ എത്ര വേണമെങ്കിലും മോൾക്ക് അമ്മയോട് സംസാരിക്കാം എന്റെ മോള് മോളുടെ സന്തോഷം അമ്മയായ എന്നോടല്ലാതെ വേറെ ആരോടാ പങ്കുവെക്കുക അതെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഊരി ലോക്കറി വെച്ചിട്ട് വരാം ശരി അയ്യോ ആന്റി സോറി ആന്റി ഞാൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്താ ആന്റി വൈകമോള് വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിലാ ഈ സന്തോഷം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഏതൊരു പെണ്ണിനും ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാ വൈകയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള പുതുമയൊന്നും അല്ല ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാ വല്ലാതെ അങ്ങ് പ്രണയിക്കും ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിച്ച് കൊന്നുകളയും ആണുങ്ങള് സ്ത്രീകൾ പറയും എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്റെ ഭർത്താവാണെന്ന് അങ്ങനെ പറയിക്കും ചില ആണുങ്ങൾ ബട്ട് വൈകയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് അവൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ലവ് അഫക്ഷൻ കെയർ ഹാപ്പിനെസ് ഇതൊക്കെ അവളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉണ്ടാകണം അതൊരു ആഗ്രഹമല്ല വാശിയാണ് എനിക്കത് നിർബന്ധമാണ് ഇപ്പോ അവൾ വലിയ സന്തോഷത്തിലാ അത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉണ്ടാവുകയും വേണം അത് കാർത്തിക്കിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാ ആന്റി വിവാഹത്തിന് മുൻപ് വൈകിയുടെ കാര്യം കാർത്തിക്കിന്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞതല്ലായിരുന്നു ആ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ സമ്മതിച്ചില്ല അല്ലേ അനാഥപ്പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് കൈയൊഴിഞ്ഞു അല്ലേ പിന്നെ അവരോട് പറയാതെ വൈകയെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു പാരന്റിനും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് സ്വാഭാവികം ഇപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അച്ഛന്റെ ഹെൽത്ത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അത് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാ ഓക്കെ ആണെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് ഹെൽത്ത് ഓക്കെയായി ഇനിയിപ്പോ അച്ഛന് വൈകയെ അംഗീകരിക്കാനാവോ കാർത്തിക്കിന്റെ വീട്ടുകാർ ഇനിയെങ്കിലും വൈകയെ അംഗീകരിക്കുമോ 
എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അംഗീകരിക്കോ എന്ന് ചോദിച്ചാ അത് പിന്നെ വൈക ഓർഫൻ ആയതുകൊണ്ട് അച്ഛനോടോ മറ്റോ പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചോ ആ സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്തു പറഞ്ഞു അവര് അത് ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ല അച്ഛന് ബെഡ്റസ്റ്റ് വേണോന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം എപ്പോ ഫോൺ വന്നാലും എടുത്തോണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഹലോ അളിയ നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ കാർത്തി അത് ഞാൻ ഞാനിവിടെ ഒരു ക്ലയന്റ് മീറ്റിംഗുമായിട്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ ക്ലയന്റുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാ അളിയും വിളിച്ചത് ഞാനത് കുറെ ബ്രോക്കർമാരോട് വീട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഇപ്പൊ സുന്ദരി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ എറണാകുളത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അളിയം വിചാരിച്ച എറണാകുളത്ത് നടക്കാത്ത കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അളിയ ക്ലയന്റ് മീറ്റിംഗിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ പ്ലീസ് ഫ്രീ ആവുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിക്കാം ശരി ഞാൻ കൊറേയായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു കോൾ വന്നാൽ ഫോണുമായി കാർത്തിക്ക് അകലേക്ക് പോകും അതെന്താ അയ്യോ അത് അത് പിന്നെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത വേറെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ഉണ്ടോ കാർത്തിക്കിന് അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഈ കോള് വരുമ്പോ ഞാൻ ആഡ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് അല്ലാത്ത വേറെ എന്തെങ്കിലും അതോ ഞങ്ങൾ അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യം കാർത്തിക്കിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും ഉണ്ടോ കോളിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാനോ വൈകിയോ കേട്ടാൽ കുഴപ്പമാകും എന്ന് ഭയന്നിട്ടാണോ ഫോണുമായി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അയ്യോ ആന്റി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അമ്മ അമ്മ മതി സി പോലും ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല 
അമ്മ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് പോലും പേടിയാവുക അല്ല ഈ ബിസിനസ്സിലെ കുറച്ച് ടെൻഷൻസ് ചില പ്രോബ്ലംസ് ഓരോ കോൾ വരുമ്പോഴും ഭയങ്കര ടെൻഷനാ ലിവ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് കിഡിങ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ അതൊക്കെ വിട്ടേക്ക് എന്തിനാ ഈ അഡ്വർടൈസിംഗ് കമ്പനി അറിയാം അതിന്റെ ടെൻഷൻ എന്താണെന്ന് ഒരു പരസ്യം എടുക്കുന്നതിന് ഒരു ക്ലയന്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം പത്ത് തവണ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഇരുപത് തവണ കോൺസെപ്റ്റ് പറയണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മോഡൽ ലൊക്കേഷൻ കോസ്റ്റ്യൂം ഷൂട്ടിംഗ് എന്തുമാത്രം പ്രശ്നങ്ങളാ എഡിറ്റിംഗ് ഡബിംഗ് മ്യൂസിക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പ്രിവ്യൂ വരുമ്പോഴോ ക്ലയന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയില്ലെങ്കിൽ റീഷൂട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ഈ അഡ്വർടൈസിംഗ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും അതിനു വേണ്ടി എന്താണ് കാർത്തിക്കിന് കിട്ടുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെയല്ലേ ഈ ഇരിക്കുന്ന വൈക എന്ന പെണ്ണിനെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അമ്മ പ്ലീസ് അത് വിട്ടേക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അത് ചെയ്യട്ടെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാൻ അമ്മ സമ്മതിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ചെയ്യാൻ എന്നെ നിർബന്ധിക്കാറുമില്ല കാർത്തിക്കിന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ബിസിനസ് ചെയ്തോട്ടെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് താങ്ക് യു അമ്മ ലവ് യു ലവ് യു ടു താല്പര്യം എന്താണോ അത് മാത്രം ചെയ്താ മതി പോരെ കാർത്തി കാർത്തി പ്ലീസ് കാർത്തി പ്ലീസ് ഒന്ന് ചിരിക്ക് കാർത്തി കൃഷ്ണമാമ 
ആഹാ മോഹരും വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയോ പച്ചവെള്ളം മതിയായിരുന്നല്ലോ ചൂടല്ലേ നല്ലതാ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ തൈരിന്റെ രുചിയൊന്നും ഇവിടത്തേതിനില്ല പുളിപ്പൊട്ടില്ല അവിടെ നിന്റെ അമ്മായിയച്ചൻ ഫാമിന്ന് കറന്നുകൊണ്ടുവന്ന് ഒരെ ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന തൈരിന്റെ രുചിയെ ഇവിടുത്തെ തൈരിന് കിട്ടത്തില്ല എന്തായാലും എറണാകുളത്ത് വന്ന് നിന്ന് പശുവിനെ വാങ്ങി വളർത്താനൊന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരിടം നോക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോഴാ പശുവിനെ കെട്ടാനുള്ള സൗകര്യം കൂടി അതെ രാവിലെ മുതൽ പത്രപ്പരസ്യം മുഴുവൻ അരിച്ചു വെറുക്കുക മനസ്സിന് ചോദിച്ച ഓരെണ്ണം കിട്ടാനില്ല എറണാകുളത്ത് പരസ്യമില്ലാതെ കൈമറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരേ ഒരു സാധനം വാടക വീട ഒരാൾ ഒഴിയാൻ കാത്തു നിൽക്കുക അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത ആള് കയറി പിടിക്കും ഏട്ടൻ വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു ഏട്ടാ ഏട്ടനെ കുടിക്കാൻ ചായയോ വെള്ളോ എന്തേലും എടുക്കട്ടെ വേണ്ട നല്ല മോരും വെള്ളം ഉണ്ട് ഏട്ടാ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വിനീത് എവിടെ കാർത്തി നീ എന്തോ തിരക്ക് പിടിച്ച മീറ്റിംഗിലാണെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ആ അതെ മീറ്റിംഗിനായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു ഇതും പുതിയ പരസ്യം വല്ലതുമാണോ അളിയാ ആ അത് പിന്നെ അല്ല ഇത് വേറൊരു മീറ്റിംഗ് ആ അല്ല നീ തിരക്കിലാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാതിരുന്നത് അല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നാ മതിയോ തിരിച്ചു പോണ്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനിപ്പോ എന്താ അളിയുമ്പോ ഇവിടുത്തെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാകാതെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നാൽ ആവും വിധമൊക്കെ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഒരു വീട് അതിനിടയെ കിട്ടണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇത് അത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ല ഇനിയിപ്പോ ഇവളെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് പോകാന്ന് വെച്ചാ തന്നെ ഞങ്ങളെ വിട്ടാലല്ലേ പോകാൻ പറ്റൂ പുതിയ വീട് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടേക്ക് താമസം മാറ്റിയിട്ട് പോയാ മതിയെന്നാ ഇവളുടെ വാശി നമ്മുടെ വാശികളും ഇഷ്ടങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഇടമല്ല കൊച്ചി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും അതിന് പറ്റാത്തവർ ഈ ഒരു ലൈഫ് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാളിയാ നീ ഇവിടെയും അവൾ അവിടെ ആയിട്ട് എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാനാ ഇവിടുത്തെ ജോലി തിരക്കിപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ ഒരു ഓളത്തിൽ നിന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകും പക്ഷെ ഇവളോ അവള് തനിച്ച് എന്നും അടുക്കളപ്പണിയും ചെയ്ത് ജീവിച്ചാ മതിയെന്നാണോ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാനും നോക്കുന്നുണ്ട് വീട് നോക്കുന്നുണ്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പോരല്ലോ കാർത്തിക് അത് നടക്കണ്ടേ പറഞ്ഞല്ലോ കൃഷ്ണമാമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വീട് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സമയമെടുക്കും ഇനിയിപ്പോ കൃഷ്ണമാമയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ ധൃതിയായെങ്കിൽ കൃഷ്ണമാമ പൊക്കോ ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം അത് ശരി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നീ കാല് മാറിയൂടി മോളെ ഇവളെ ആള് കൊള്ളാല്ലോ വേവോളം കാക്കാങ്കി ആറു വോളവും കാക്ക എന്തായാലും ഒരു വീട് കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും അവിടെ താമസമാക്കിപ്പിച്ചിട്ടേ ഞങ്ങൾ പോകൂ 
ആയിക്കോട്ടെ അളിയന്റെ ആഗ്രഹം എന്താന്ന് വെച്ചാ അതുപോലെ തന്നെ നടക്കട്ടെ സുന്ദരി നീ ഒന്ന് വന്നേ വാ അതെ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ കേട്ടാ അത് നിന്റെ അഭിനയം നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡബിൾ പ്ലേ അല്ലെ ഞാൻ ഇല്ലാത്ത നേരത്ത് പുതിയ വീട് വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കയറ് പൊട്ടിക്കുക കൃഷ്ണൻ അളിയനെ പറഞ്ഞ് ഇളക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ വരുമ്പോ അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ നല്ല പിള്ള ചമയ അല്ലെ അയ്യോ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇടി നീ വാശി പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടി അളിയൻ ഇങ്ങനെ വീടെടുക്കാൻ വേണ്ടി വാശി പിടിക്കുന്നത് ചറ്റക്കുടലില് വളർന്നവളാ ഞാൻ എനിക്ക് ഈ വീടിന്റെ അടുക്കള തന്നെ കൊട്ടാരവാ നീ വലിയ വാചക ഒന്നും അടിക്കണ്ട നിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് നൂറുവട്ടം പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കാൻ നാണോ ഇല്ലേടി നിനക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളിനെ അംഗീകരിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല എനിക്കും പറ്റില്ല നിനക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെന്നല്ലേ നീ പറയാറ് വലിയ കളക്ടറാവുമെന്നും പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് സാമാന്യ ബോധ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് നിനക്കില്ലേ എന്റെ ലൈഫിൽ എന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ചേരുന്ന ഒരു ഭാര്യ അല്ല നീ ദൈവ ഇത് എന്റെ ലൈഫിൽ നിന്നൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞു തരാവോ എനിക്ക് എന്റേതായ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എന്റേതായ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ഏട്ടൻ എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞൂടെ ടെൻഷൻ എന്തിനാ ഞാനില്ലേ കൂടെ എന്തിനും ഏതിനും വെറുതെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞങ്ങും വിഷമിച്ചോളും പരിഹാരം ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഏട്ടാ 